Halo teman-teman, saya Heru dari LD Pasar Channel. Pada video kali ini, di depan saya sudah ada satu unit printer Epson dengan seri L210 yang memiliki ciri kerusakan yaitu pada saat printer dihidupkan, terjadi benturan kerit pada dalam printer seolah-olah kerit tidak bisa membaca sensor. Selain permasalahan bunyi benturan kerit, kemudian printer ini sudah bisa dipastikan pasti blinking error, kemudian ada juga rembesan tinta yang bocor dari posisi pembuangan di bagian belakang. Oke langsung saja teman-teman kita bongkar agar kita dapat mengetahui dan melihat langsung bagaimana kondisi di dalam bagian printer apakah ada sesuatu yang tidak normal. Ya teman-teman bisa lihat di sini kondisi printer saya letakkan di atas plastik karena uh, mengalami kebocoran. Kalau saya lihat seperti ini uh, banyaknya tinta yang luber ini dari pembuangan tabung pembuangan tinta di posisi bagian belakang yang sudah dipastikan penuh. Terdapat satu skru di posisi bagian atas sisi kanan. Dan di pada bagian bawah scanner, teman-teman bisa lihat di posisi bagian uh, bawah. Di sini ada satu buah baut. Setelah baut dilepaskan, teman-teman bisa membuka cover yang berada di bagian bawah scanner agar teman-teman nanti bisa menjangkau kabel scanner. Cara membukanya sedikit dibengkokkan ke atas kemudian ditarik ke sisi kiri. Di posisi ini teman-teman harus sedikit membengkokkan posisi cover agar bisa melepas pengait. Kemudian setelah pengait terlepas, teman-teman bisa mengangkat langsung cover tersebut. Kemudian angkat dulu scanner dari posisi bagian sebelah kanan, kemudian geser ke kiri untuk melepas kabel scanner, teman-teman bisa langsung cabut saja. Selanjutnya teman-teman bisa membuka cover daripada selang tinta dengan cara memencet dan menarik ke atas. Teman-teman membuka dulu cover tray kertas di bagian belakang. Cara membuka tray bagian belakang, caranya sama yaitu dibengkokkan sedikit kemudian ditarik dan dicari celahnya. Harus berhati-hati karena pengait bisa patah. Lalu untuk membuka cover samping, kita membutuhkan alat bantu seperti oven min dengan cara mencungkil sedikit. Dengan perlahan, hati-hati jangan sampai uh, patah, jika keras jangan dipaksakan Sebelum kita membuka cover sisi kanan dengan cara mengangkatnya, kita harus terlebih dahulu membuka tempat tabung pembuangan tinta karena e, jika tabung pembuangan penuh ketika kita miringkan maka akan banyak tinta yang e, keluar dua buah kuncian pada sisi bagian bawah itu harus kita tekan ke dalam kemudian sembari ditarik keluar Oke teman-teman, di sini sudah kita menemukan sebuah kerusakan yaitu kabel print head. Di sini uh, kita akan coba dulu ganti kabel print headnya, baru kita tes dulu apakah sudah normal atau belum.
Oke setelah proses yang cukup panjang teman-teman sekarang kita sudah mengganti kabel headnya dengan kabel yang baru Di sini kita sudah mulai merakit lagi kabel ke kerit atau ke print head
Oke teman-teman sekarang kondisi printer sudah bisa hidup dengan normal Tidak blinking lagi dan tidak membanting lagi Jadi untuk kerusakan seperti uh, gejala seperti tadi Terkadang memang tidak serta-merta harus diganti kabel headnya Namun bisa jadi um, kerusakan terjadi pada encoder stripnya Ataupun sensor pembaca, pembaca encoder stripnya Sampai di sini video perbaikan dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Jika ada masukan silahkan tulis komentar di bawah. Jangan lupa subscribe.